Η Ολυμπιακή Αγεχηρία και το πνεύμα τη Ομόνια φαίνεται ότι δεν στάθηκαν ικανά να σταματήσουν έστω και προσωρινά τι πολεμικέ επιχειρήσει στη Γάζα. Την ανησυχία τη για την καταστροφική λοιπόν ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή εξέφρασε η Κάμαλα Χάρη κατά τη συνάντησή τη με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό στην Ουάσιγκτον. Νωρίτερα, ο Μπέντζαμιν Ντανιάχου είχε συνομιλίε με τον πρόεδρο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με τον Ντόναλτ Τραμπ. Υιοθετώντα αυστηρότερο τόνο από τον Τζο Μπάιντεν, η Κάμα Λαχάρη ζήτησε από τον Μπέντζαμιν Ντανιάχου να υπογράψει τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρό στη Γάζα, τονίζοντα ότι δεν θα παραμείνει σιωπηλή μπροστά στα δεινά του Παλαιστινιακού λαού. And how it does so matters. And I made clear my serious concern about the dire humanitarian situation there. We cannot look away in the face of these tragedies. We cannot allow ourselves to become numb to the suffering. And I will not be silent. Με τη στήριξη του Biden στο Ισραήλ να έχει διχάσει του δημοκρατικού, σχολιαστέ αναρωτιούνται αν υπάρχει χάσμα μεταξύ του Προέδρου και τη Αντιπροέδρου και αν θα υπάρξει στροφή στην Αμερικανική πολιτική στο Μεσανατολικό στην περίπτωση νίκη τη στι εκλογέ του Νοεμβρίου. Η Βice President clearly appearing to want to seize this moment and her meeting with the Israeli Prime Minister to put down her own marker when it comes to one of the most important and challenging foreign policy issues that she would be inheriting from President Biden were she. To be elected president. Νωρίτερα, σε πιο εγκάρδιο κλίμα, ο πρόεδρο Μπάιντεν είχε συνομιλίε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, την ώρα που δεκάδε διαδηλωτέ έριχναν κόκκινη μπογιά έξω από το λευκό οίκο, αναπαριστώντα το αίμα των Παλαιστινίων που σκοτώνονται στη Γάζα. Και ενώ αναμένεται η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Μάρα Λάγκο στη Φλόριντα, ο πρώην πρόεδρο αναφέρθηκε και πάλι στο ενδεχόμενο τηλεμαχία με την Κάμα Λαχάρη, λέγοντα αυτή τη φορά ωστόσο ότι θα ήταν ανάρμοστο να οριστεί το debate εάν η αντιπρόεδρο δεν λάβει και τυπικά το χρήσμα των δημοκρατικών. Με κεντρικό σύνθημα επιλέγουμε την ελευθερία, στη Μοσιότα δόθηκε το πρώτο προεκλογικό σποτ της Κάμα Λαχάρης.